നമസ്കാരം ഞാൻ ജെറീന കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം ചലഞ്ചിൽ കണ്ണുരുട്ടി സാലറി ചലഞ്ചിൽ സർക്കാരിന് നിർബന്ധിത ധ്വനി എന്ന് ഹൈക്കോടതി ശമ്പളം നൽകാത്തവർ സമൂഹത്തിനൊപ്പമല്ല എന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു ജീവനക്കാരുടെ സാമ്പത്തിക പരാധീനതകളും വ്യക്തികളുടെ ആത്മാഭിമാനവും സർക്കാർ പരിഗണിക്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതി നിശ്ചിത തുക നൽകണമെന്ന് പറയുന്നത് അപേക്ഷ മാത്രമെന്ന് എ ജി ഹർജി ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കുന്നു റിവ്യൂവിൽ വാദം ഉടനില്ല ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശന വിധിക്കെതിരെ സമർപ്പിച്ച റിവ്യൂ ഹർജിയിൽ ഉടൻ വാദം കേൾക്കണമെന്ന ആവശ്യം തള്ളി സുപ്രീംകോടതി മുൻഗണനയനുസരിച്ച് മാത്രമേ കേസ് കേൾക്കാനാകൂവെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് പൂജാവധിക്ക് മുൻപ് കേസിൽ വാദം കേൾക്കണമെന്നായിരുന്നു ഹർജിക്കാരുടെ ആവശ്യം അതേസമയം സ്ത്രീ പ്രവേശന വിധിക്കെതിരെ ബി ജെ പി ലോങ് മാർച്ച് നടത്തേണ്ടത് പാർലമെന്റിലേക്കെന്ന് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ശബരിമല വിധിയിൽ മലക്കം മറിഞ്ഞ എസ് എൻ ഡി പി ബി ജെ പി നടത്തുന്നത് രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പെന്ന് ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ അത് തിരിച്ചറിയാനുള്ള വിവേകം ജനങ്ങൾക്കുണ്ടാകണം തെരുവിലേക്കിറങ്ങി വിദ്വേഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ശ്രമം ശരിയല്ല വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി സ്വീകരിച്ചത് തുറന്ന സമീപനം ദേവസ്വം പ്രസിഡന്റ് രാജിവെക്കണമെന്നും പ്രതികരണം സർക്കാർ നിരപരാധിത്വം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പിണറായി വിജയന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ എല്ലാം വ്യക്തം സുപ്രീം കോടതി വിധി നടപ്പാക്കേണ്ടത് സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എസ് എൻ ഡി പി സമരത്തിനില്ല കേരളത്തെ ഭ്രാന്താലയമാക്കാനുള്ള നീക്കത്തെ അംഗീകരിക്കാനാവില്ല മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ച ചർച്ച തന്ത്രി കുടുംബം ബഹിഷ്കരിച്ചത് മാന്യതയല്ല കേരളത്തിലെ മറ്റ് ഹിന്ദുമത സംഘടനകളുമായി ചർച്ച നടത്താൻ മുഖ്യമന്ത്രി തയ്യാറാകണമെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ അപേക്ഷ ബ്രൂവറിയിൽ ഇനി നിയമയുദ്ധം ബ്രൂവറി ഡിസ്ലറി അനുമതി സർക്കാർ പിൻവലിച്ചുവെങ്കിലും അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം വ്യക്തമാക്കിയതോടെ ഇനി വരാനിരിക്കുന്നത് നിയമയുദ്ധം അന്വേഷണ അനുമതി തേടിയുള്ള പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ കത്തിന്മേലുള്ള ഗവർണറുടെ നിലപാട് നിർണായകമാകും മന്ത്രിക്കെതിരെ അന്വേഷണത്തിന് സർക്കാർ അനുമതി വേണമെന്ന പുതിയ ചട്ടം നിലനിൽക്കെ എല്ലാം ശരിയായ രീതിയിലെങ്കിൽ എന്തിന് അനുമതി നിഷേധിച്ചു എന്നതിന് സർക്കാർ ഉത്തരം നൽകേണ്ടി വരും ബ്രൂവറിക്ക് സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയത് ജൂണിലെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ മാസം അവസാനമാണ് അഴിമതി ആരോപണവുമായി പ്രതിപക്ഷം രംഗത്തെത്തിയത് ഇഷ്ടക്കാർക്ക് സർക്കാർ രഹസ്യമായി അനുമതി നൽകിയെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ ആരോപണം അന്വേഷണത്തിന് ഗവർണർ ഉത്തരവിട്ടാൽ പോലീസ് നടപടി തുടങ്ങും മറിച്ചെങ്കിൽ കോടതിയെ സമീപിക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷ നീക്കം ക്രമക്കേടിന്റെ തെളിവാണ് അനുമതി അനുമതി ഉത്തരവ് പിൻവലിക്കാനുള്ള കാരണമെന്നും സമഗ്ര അന്വേഷണത്തിലൂടെ മാത്രമേ അഴിമതി പുറത്തുകൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നും പ്രതിപക്ഷം ബ്രൂവറിയിൽ അനു അഴിമതി നടന്നിട്ടില്ലെന്ന മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ തന്റെ കൈകൾ ശുദ്ധമാണ് അനുമതി നൽകിയതിൽ തന്റെ ഓഫീസിന് വീഴ്ച പറ്റിയിട്ടില്ല പുതിയ ബ്രൂവറുകൾക്ക് അനുമതി നൽകുന്ന കാര്യം മന്ത്രിസഭ ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കും ടി പി രാമകൃഷ്ണന്റെ പ്രതികരണം രാവിലെ ചേർന്ന സി പി എം അവൈലബിൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ബാറിൽ തീരാത്ത ഉപദേശം ബാർ കോഴക്കേസിൽ കെ എം മാണിക്കെതിരെ തുടരന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ബിജു രമേശിന്റെ അപേക്ഷയിൽ നിയമോപദേശം തേടാൻ സർക്കാർ ആലോചന നിയമവകുപ്പിനോടോ എ ജിയോടോ ആകും നിയമോപദേശം തേടുക തുടരന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ബിജു രമേശിന്റെ അപേക്ഷ സർക്കാരിന് ലഭിച്ചു കെ എം മാണി എം എൽ എ ആയതിനാൽ തുടരന്വേഷണ കാര്യത്തിൽ സ്പീക്കറുടെ അനുമതി വേണോ എന്ന കാര്യവും പരിശോധിക്കും തുടരന്വേഷണത്തിന് മന്ത്രിസഭയുടെയും ഗവർണറുടെയും അനുമതി നിർണായകം കോടതി നൽകിയ കേസിൽ ബാർ ഹോട്ടൽ അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികളെ പ്രതികളാക്കണമെന്നും അപേക്ഷയിൽ ബിജു രമേശ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് രാജ്കുമാറിന്റെയും ജനറൽ സെക്രട്ടറി കൃഷ്ണദാസിന്റെയും പങ്ക് അന്വേഷിക്കണമെന്നും ഇവർ മാണിക്ക് പണം കൈമാറിയതിന്റെ തെളിവുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും വിജിലൻസ് അന്വേഷിച്ചില്ല എന്നും ആരോപണം നിയമോപദേശം തേടാനുള്ള തിരക്കിട്ട നീക്കം കോഴക്കേസിൽ മൂന്നാം തവണയും മാണിക്ക് ക്ലീൻചിറ്റ് നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ട് കോടതി തള്ളിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ധന കുതിപ്പ് തുടരുന്നു ഇന്ധന തീരുവ കുറയ്ക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടും തുടർച്ചയായ നാലാം ദിവസവും രാജ്യത്ത് ഇന്ധന വിലയിൽ വർധനവ് തിരുവനന്തപുരത്ത് പെട്രോളിന് എഴുപത്തി രൂപയും ഡീസലിന് എഴുപത്തി രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വില കോഴിക്കോട് പെട്രോൾ ലിറ്ററിന് എൺപത്തി ഡീസൽ എഴുപത്തി ഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് പെട്രോളിന് ഇരുപത്തിമൂന്ന് പൈസയും ഡീസലിന് ഇരുപത്തിയൊൻപത് പൈസയും വർദ്ധിച്ചു മുംബൈയിൽ പെട്രോളിന് ഇരുപത്തിമൂന്ന് പൈസ വർദ്ധിച്ച് എൺപത്തി ഏഴ് ദശാംശം ഏഴ് മൂന്ന് രൂപയിലെത്തിയപ്പോൾ ഡീസൽ ലിറ്ററിന് മുപ്പത്തിയൊന്ന് പൈസ കൂടി എഴുപത്തി ഏഴ് ദശാംശം ആറ് എട്ട് ആയി കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസ് സമാപിക്കുന്നു പുതിയ ഹെഡ്ലൈൻസുമായി ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ശ്രുതി ചേ